早上起来看一下我们昨天下的地笼子里面有没有鱼。这个是自家池塘哦，刚刚好大一群鱼在这里游来游去的。哦哟哦哟，爆网喽！哇，这么多，还有小泥鳅。看一下下面，最下面，最下面，嗯，下面没有，都在这个位置，这么多。这五只大嘴怪要吃两天了，等一下把螃皮放了，还有小青草，先装起来，看一下有多少。这个收获也太丰富了吧！这个小青草放了，再见了。也不知道这个池塘里怎么回事，还有这么大的泥鳅也没放过。上一次有人说螃皮长得丑的是母的，这一次我们放一点长得丑的。这个鱼感觉它们吃不了，而且怀孕了，这么大放了。最后还剩下这么多，都喂它们吃吧，挺不错的。笼子今天就不下了啊，下大雨了，而且降温呢，今天只有几度，前几天差不多三十度了。樱桃也快成熟了，摘一颗，走回去喂鸟。哎呦，麻雀今天有情况啊！真不知道你瞎凑什么热闹。我放在这里抓老鼠嘞，老鼠没抓到，一只麻雀钻进去的。我们这边的麻雀胆子越来越大了，嗯，去吧。这里面放的是肉嘞。我要抓几只该死的小老鼠。好了，继续放在这里抓老鼠，这是老鼠的必经之路。现在只有六七度，这几个家伙都放在保温箱了，看一下多大了。最大的这一只，尾巴都已经这么长了，过几天就可以飞了。这一只是最小的，发育的有点慢，但是这几天也长大了不少。先给他们搞点鱼吃一下。这种幼鸟最害怕的就是这种突然性的降温，而且温差还特别大。前几天三十多度嘞，这一下只剩下六七度了。所以说，保暖措施一定要做好，以防它们感冒或者凉到肠胃就麻烦了。